ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ನ ಒಂದೆರಡು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಡಿರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಕೆ ಡೊಮೈನ್ ಇಂದ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ವೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೋಡೊಮೈನ್ ಅಥವಾ ರೇಂಜ್ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಅಂತ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರಿತೀವಿ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದು ಡೊಮೈನ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಲೆಟ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೀನಲ್ಲ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಾಗುವ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿರೆವೇಟಿವ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿರೆವೇಟಿವ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿರೆವೇಟಿವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇನ್ ದ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಅದರ ಹತ್ರ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಡೊಮೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈ ನಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವೈ ನಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈ ನಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಡಿರೆವೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ವೈ ನಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಬದಲಾವಣೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅವೆರಡನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಡಿರೆವೇಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಡಿರೆವೇಟಿವ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೈ ಏನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತಾನೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೈ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ವಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖಾಂತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ಡಿರವೇಟಿವ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಹೇಗೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಎ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎ ಡೊಮೇನ್ ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಹೆಚ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಹೆಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತವಾಗ ಹೆಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಸಿ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿರೋ ಸಣ್ಣ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೆಚ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಆಸ್ ಹೆಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ನ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದನ್ನ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೂ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಸಣ್ಣ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇ ನಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಥವಾ ಐವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಂಬರ್ ಗೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಈ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಅಲ್ವಾ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ v ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಎಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ತೀರ ಅದೇ ಈಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್
ಇವಾಗ ಮೊದಲು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಆಸ್ ಹೆಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೆನ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟೆನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಫ್ ಟೆನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಟೆನ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ನ ಪಕ್ಕ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ 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 ಒನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಆಗಿರಬಹುದು ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಡೊಮೇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಯಾವ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಅಲ್ವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋದು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂತ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಎಫ್ ಎಫ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮಾಡೋಣ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋದು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಟೆನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಎಫ್ ಎಫ್ ಟೆನ್ ಏನು ಟೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಆಸ್ ಹೆಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಟೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆಯ್ತು ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಉಳ್ದಿದ್ದೇನು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಹೆಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಇದೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಆಸ್ ಹೆಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಈಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಹೆಚ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಆಸ್ ಹೆಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಇದೊಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇಂಡಿಟಿಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಲಾ ಹೇಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಹೆಚ್ ಕೆ ಝೀರೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಳೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರದ ಸಮ್ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀರಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಬರೀರಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮರ್ತ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಆಸ್ ಹೆಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಎಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇರೋದು ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ 
x is equal to 1 आधाग derivative 1 आगते. तुम्ब सुल्ब हैदे, निवी इत्तर सुल्ब अधलेक्क गळणना मुदुल साल्म माड़ी, अधाद मेले कष्टाद माड़कोड होगबदो, निवी इत्त सुल्ब हैदे इन्तन भूट इदनेला साल्म माड़ते डायरेक्ट कष्टाय रदक होदाग, confusion आगते. 